前段时间呢，不是搞了一块这个人民电器产的这个前景表啊，大家可以看啊，从这个做工啊，包括这个手感呢，以及这个功能实用性啊，嗯、呃，感觉都还可以啊，因为用了一段时间就觉得不错。后来呢，又发现他们这个有一块这种表啊，也是人民电器产的，所以说呢，我又搞了一块。大家看这个点。嗯、呃，望远表呢和我以往用的望远表呢有一个最大的区别就是啊，这个不是自动挡的啊，它是每个档位要去切换的。其实我们很多人接触这个数字望远表啊，嗯、呃，最开始的可能就是这种，呃，非自动挡的手动挡的。其实我之前是有一块这个手动挡的啊，用坏了之后呢，就后来不是搞了一块这个弗诺克的这种自动挡的嘛，一直用这个啊。再后来搞了一些望远表呢，也是一些自动挡的，但是自动挡的表呢。太差了之后呢，它会数字跳来跳去，就不喜欢用，所以就一直是用了这一块。嗯、呃，刚好看到这个人民电器呢，它有一款这个手动挡的啊，它这个功能呢还比较齐全，嗯、呃，可以测电容啊，嗯、呃，它关键是这个交流啊，它有一个正有效值的测量，好像这个屏响还范围还比较广啊，看到一个说明书啊，然后它这个直流呢。它可以测到一千伏啊，像我这个弗洛克的直流呢，好像是六百伏还是五百伏，我忘记了。嗯，它这个档位呢，它这个六 K 和六十 K 呢，我也觉得是细分的比较好。之前呢是好像是二十 K 和多少 K， 像我们打到这个六十 K 的，有很多一部分电阻都可以去测量的。然后呢，这个手动挡的数字望远表啊，它比这个这种啊自动挡的有一个天然的优势啊，就是什么，它出结果非常快。所以说，我们讲反应速度的话，这种的表的速度绝对是比这个，嗯，自动挡的速度要快得多啊。嗯、呃，首先我们来测量几个电阻啊。我觉得这个出结果快啊，就这个电阻出结果确确实特别快啊。嗯、呃，我们找几个电阻啊，我们在这个在线测一下啊。它可能在线测呢，可能这个阻值不准确啊，因为它有这个并联的原因。我们来看一下啊，首先我们来测一个。四十七 K 的啊，四十七 K 的电阻。那么自动表呢，我们就不用管，打到电阻档都可以了。这个呢，如果是四十七 K 的话，我们要打到一个档位啊，要大于四十七 K， 而且是接近啊，最接近四十七 K。当然，我们用这个六百 K 的档也可以测啊，但是它测出来的就是这个后面的小数点后面呢比较少啊。我们测这个用六十 K 档测的话是比较准确的啊。嗯，四十七 K， 我们可以看它这个结果啊，它是。基本上是秒出的，非常快。我们用这个呃自动挡的表示它跳来跳去啊，跳好半天，跳几秒钟它才能跳出结果。我们再随便来找几个啊，找这一个1 0 K 的，你看这9 9 9 K， 123秒出啊，这就是这个嗯手动挡表的这个优势。不过我们车电压也是啊，只不过我们车电压呢也是需要去这个调到合适的档位，像我们一般修电路板。测低压档位啊，啊，五点五伏啊，十二伏啊，二十几伏啊，一般的这个六十伏档位就可以了。测这个三百伏的就用六百伏的档。然后还有一个功能值得说的就是它这可以测频率啊，这个频率这个范围呢也很广啊，十兆赫兹。这个就是它这个电阻档啊，刚才说掉了，它的这个最大可以测到六十兆，好像这个弗诺克的是二十兆啊。当然我们一般很少测到这么大的电阻啊。再一个我们看一下它这个电容档。呃，其实我们这个望远表的电容档啊，一般来测电容的话，我们会测这种容量比较小的啊，嗯，可能一百微伏以内的啊。今天我找了一个大的电容啊，大家看一下这个电容多少啊，二万二千微伏啊，我们就来测一下这个大的，看它准不准。一般大的话，它的误测就比较大了啊。我们打到这个电容档啊，这个大电容测起来呢，可能就慢一些了啊，因为它毕竟容量这样大啊，然后它这个电容档呢，还是一个自动档位啊。他就没有其他档位去选择。我们车在上面啊，我们稍微等一会儿。好，我们车出来呢是十六毫伐，也就是呃多少啊？这个是二万二嘛，就是一万六千啊，一万六千微伏。它这个电容它是有这个误差的啊，并不是说我们表测的不准啊。我们用电桥吧，因为我这里有电桥，我们用电桥测一下这个，给大家看一下这个结果啊。来测的是十五点几吧，多少？啊，我们只用电桥测一下，我们看一下结果。好，大家可以看啊，我们这个电桥测下来啊，也是十五左右啊。所以说这个表它在测这么大的这个电容的情况下，它还是
误差比较小。嗯、呃，关于这个望远表的其他功能呢，嗯、呃，我也就不介绍了啊，我也只是介绍了几个我觉得嗯、啊、用起来比较好的地方。啊，它这个还有带有手电筒，还有等等一些其他的功能，和其他的望远表呢也没多大差别。我们来看下配件啊，配的有一副这个硅胶表表笔啊。但它这个不是特建的，就是普通表笔。然后呢，热电偶啊，它这个是支持测温度的。然后用的呢是这个三个啊七号电池啊，比如说我们现在望远表啊，基本上都是用的这种五号电池啊七号电池啊。我们配这个电池的话是比较方便的啊。